குழந்தைகளே இப்போ உங்களுக்கு ஒரு படம் ஒன்று காட்ட போக அந்த படத்தில் இப்போ வரக்கூடிய இந்த எழுத்துக்களை கொண்டு தொடங்கும் வார்த்தைகளை நீங்கள் சொல்லணும் என்னென்ன எழுத்து தெரியுமா க ச த ந எடுத்துக்காட்டா சாவை தொ கொண்டு தொடங்கும் ஏதாவது ஒரு பேர் சொல்லுங்க சரவணன் சால கொண்டு தொடங்கும் பெயர் சாந்தி க அப்படின்னு தொடங்க ஒரு பொருள் கப்பல் த அப்படின்னு சொல்லிட்டு தொடங்க ஒரு பெயர் சொல்லுங்க தங்கம் ந அப்படின்னு சொல் தொடங்கக்கூடிய ஒரு உயிரணும் சொல்லுங்க நத்தை அது போல சொல்றீங்களா இப்ப இந்த படத்தை பாருங்க இந்த படத்துல க கா ச சா த தா ந நா அப்படின்னு எழுத்துக்கள்ல சொல்ல தொடங்கக்கூடிய சொற்களை நீங்களா சொல்லுங்க பார்க்கலாம் உதாரணமா த அப்படின்னு தொடங்கக்கூடிய வார்த்தை என்ன தச்ச இங்க பாருங்க தச்ச சக்ககம் செய்கிறார் பா அப்படின்னு தாத்தா சொல்றாரு தாத்தா பழம் வேணும்னு சகவனன் சொல்றான் அது போல ஒவ்வொரு பொருளுக்கும் நீங்களா பெயர்களை சொல்லுங்க பார்க்கலாம் இந்த செயல்பாட்டை நீங்க உங்க ஆசிரியர்கள்கிட்ட செஞ்சு காட்டுங்க சரி அடுத்த செயல்பாடு நான் சொல்வேன் இப்ப இங்க படங்கள் இருக்கு இல்லையா இந்த படங்களை பார்த்து அதற்கான பெயர்களை நீங்களா சொல்லணும் சொல்றீங்களா சரி நீங்க சொன்னது சரியான்னு பார்க்கலாமா கரகம் காகம் சக்ககம் தச்ச தாத்தா நகம் நாய் உங்கள் புத்தகத்துல இந்த பொருட்களை சொல்லி பாருங்க சரி க அப்படின்ற இந்த எழுத்த எப்படி எழுதுகிறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் முதல்ல இந்த சிகப்பு உள்ள பகுதியிலேருந்து தொடங்கணும் அந்த பகுதியிலேருந்து தொடங்கி மேலே போயிட்டு கிடைமட்டமாக போயிட்டு கீழே வந்து இந்த வளைவை வளைச்சி நேக இப்படி போயிட்டு இந்த வளைவை வந்து முடிக்கணும் திரும்பவும் சொல்கிறேன் இங்கேருந்து தொடங்கணும் மேல போயிட்டு இந்த பக்கம் வந்து கிடைமட்டமா கீழே வந்து இதை வளர்ச்சி நேக வந்து இங்க வந்து முடிக்கணும் இப்படிதான் காவை எழுதணும் அடுத்ததா சா சாவை எப்படி எழுதணும்னா இங்க இருந்து தொடங்கணும் மேல போயிட்டு கிடைமட்டமா போயிட்டு இங்க இருந்து கீழே வந்து இந்த வளைவு வந்து கிடைமட்டமா இது வரைக்கும் போகணும் திரும்பவும் சொல்றேன் இங்க தொடங்கணும் மேல போய் கிடைமட்டமா வந்து கையெடுத்துட்டு இங்க இருந்து கீழே வந்து இப்படி வந்து இந்த பக்கம் கிடைமட்டமா இது வரைக்கும் எழுதணும் அடுத்து எழுது தா தா எப்படி எழுதணும்னா இந்த இடத்துல தொடங்கி மேல போயிட்டு கிடைமட்டமா வந்து கையெடுத்துட்டு இங்க இருந்து கீழே வந்து இந்த வளைவை வளைச்சிட்டு இங்க இருந்து கிடைமட்டமா வந்து கீழே இப்படி வந்து இப்படி எழுதணும் த 
திரும்பவும் சொல்கிறேன் இங்கே தொடங்கணும் மேலே போயிட்டு கிடைமட்டமாக வந்து கையெடுத்துட்டு இங்கே இருந்து கீழே வந்து இந்த வளைவு வந்து நேராக கிடைமட்டமாக இது வரைக்கும் வந்துட்டு கீழே இப்படி வந்து இது வரைக்கும் எழுதணும் தா எடுத்து எழுதுத்து நா நா எப்படி எழுதணும்னா இங்கே இருந்து தொடங்கி மேலே போயிட்டு கிடைமட்டமாக போயிட்டு கையெடுத்துட்டு இங்கே இருந்து கீழ் நோக்கி வந்துட்டு கையெடுத்துட்டு இங்கே இருந்து வளைச்சி தா போட்டோம் இல்லையா அது போல் இங்கே வந்து முடிக்கணும் திரும்பவும் சொல்கிறேன் இங்கே இருந்து தொடங்குங்க மேலே போங்க கிடைமட்டமாக கோடு வகைங்க கையெடுத்துட்டு இங்கே இருந்து கீழே வாங்க திரும்பவும் கையெடுத்துட்டு இங்கே இருந்து வளைச்சி கீழே வரைக்கும் வந்து எழுதுங்க இது நான் சரி நீங்கள் உங்கள் புத்தகத்தில் இந்த வடிவங்களை எழுதி பாருங்க க எழுதிட்டீங்களா இப்ப உங்க புத்தகத்துல இந்த அமைப்புகளை எழுதுங்க இந்த சிகப்பு கூவிட்டு இடத்துல இருந்து தொடங்கி இந்த வளைவ வளைச்சி இப்படி எழுதுங்க இப்படி நீங்க போடத்துனால ச த க ஆகிய எழுத்துக்கள்ல இந்த வளைவு அழகா வகும் போடுறீங்களா இந்த புள்ளிகளை இணைச்சி இது போல எல்லா எழுத்தையும் எல்லா வடிவத்தையும் எழுதுங்க அடுத்ததா கீழே பாருங்க இந்த ஒரு சுழி சுழிய நீங்க வரையணும் இது எதுக்குன்னா த ந ஆகிய எழுத்துக்கள்ல கீழே வருது இல்லைங்களா அந்த வடிவம் இதை நீங்க எழுதி பாருங்க இந்த சிகப்பு வண்ணத்தில் இருந்து தொடங்கி இப்படி எழுதி முடிங்க பென்சிலில் இந்த புள்ளிகளை இணைச்சி எழுதுங்க இது போல் மொத்தமாக எழுதி முடிங்க எழுதிட்டீங்களா அடுத்த செயல்பாடு போகலாமா எழுதி பா பழகுவேன் இப்போ முதல்ல இருக்கக்கூடிய எழுத்து கா இல்லையா இதில் விடுபட்ட அந்த புள்ளிகளை மட்டும் நீங்கள் இணைச்சா போதும் அடுத்ததா இந்த இகண்டும் ஒரே மாதிரி இருக்குது அடுத்ததா விடுபட்ட புள்ளிகளை இணைச்சிட்டு கீழே வந்து இந்த சுழி இந்த கண்டத்தையும் முடிங்க அடுத்ததா மொத்தமாக காவை எழுதுங்க அது போல தான் சாவும் சால இந்த விடுபட்ட புள்ளிகளை மட்டும் இணைங்க அடுத்ததா இந்த விடுபட்ட புள்ளிகளை மட்டும் இணைச்சி அந்த வடிவத்தை கொண்டு வாங்க கடைசியாக மொத்தமாக எழுதுங்க அது போல் த நா இதையும் எழுதுங்க உங்கள் புத்தகத்தில் இதை எழுதி பழகுங்க அடுத்ததா நான்கு வரிகளுக்குள்ள நீங்கள் இந்த எழுத்துக்களை எழுதணும் இந்த இரண்டு வரிகளுக்குள்ள சா எழுதணும் அதுக்கப்புறம் கா போட்டு மேலே புள்ளி வைக்கணும் ரா இந்த இரண்டு வகைகளுக்குள்ளே எழுதி இந்த நான்காவது வகையில் கீழே வகுக்கும் வரணும் இது போல் சக்கரம் எழுதி முடிங்க அது போல் தாத்தா எந்த எழுத்து எந்த வகையில் இருக்கோ அதை வகையொற்றி எழுதுங்க இது போல் நாய் தச்சர் இது எல்லாத்தையும் பார்த் இதிலேயே புள்ளிகளை இணைச்சி எழுதிட்டு நீங்களா இதில் எழுதணும் கீழே பார்த்து எழுதணும் அது போல் ஒன்று ஒன்றுத்தையும் ஆகு முறையை எழுதணும் எழுதிட்டீங்களா இதை எழுதி முடியுங்க இந்த செயல்பாட்டை நீங்கள் எழுதி முடிச்சுட்டு உங்கள் ஆசிரியர்கள்கிட்ட காட்டுங்க நீங்கள் அழகாக எழுதியிருக்கீங்களான்னு